സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത് ഒരു ഡോർമാറ്റിന്റെ വീഡിയോ മാറ്റാണ് ഡോർമാറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ തുണി കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ റൗണ്ടിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചതുരത്തിലുള്ള മാറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാറുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മഴക്കാലത്ത് കാലമ്മ വെള്ളമൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ അകത്തോട്ട് കയറുമ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ തുണികളുടെ മാറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ വാങ്ങിച്ചിടുന്നതാണ് നമ്മൾ ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ റൂമിലോട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ തുണിയുടെ ഡോർമാറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാലമ്മ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ തൂക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ലതാണല്ലോ അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് പുറത്തൊന്നും പോയി വാങ്ങിക്കാനും പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള കുറച്ച് തുണികൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ അതിന് തയ്യലോ തുന്നലോ ഒന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് കോട്ടൺ തുണിയും ഒരു കത്രിക ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കോട്ടൺ തുണി തന്നെയായിരിക്കും കേട്ടോ നല്ലത് കാരണം പറഞ്ഞാൽ കോട്ടൺ തുണി അല്ലാന്നുണ്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബനിയൻ തുണി ആയാലും മതി നമ്മുടെ ലെഗിൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ടീഷർട്ടിനൊക്കെയുള്ള തുണി ആയാലും മതി അല്ലാത്ത തുണികൾ പോളിസ്റ്റർ മറ്റേ ഷിഫോൺ ടൈപ്പ് തുണികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചവിട്ടുമ്പോൾ തെന്നി പോവുമല്ലോ അപ്പൊ അതിന് കോട്ടൺ തുണി ആയിരിക്കും നല്ലത് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു ഷോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ഉപയോഗിച്ച ചുരിദാറുകളുടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഷോളുകൾ പിന്നീട് വെച്ചേർന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ സിൽക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ജൂട്ടോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ സാധാരണ കോട്ടൺ ഷോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ഷോൾ പിന്നെ ചുരിദാറിന്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ചുരിദാർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളിത് ഒരു ആവശ്യമില്ലാതിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പൊ ഇതേപോലെയുള്ള തുണികളോ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടൺ സാരികൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെൻസൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലുങ്കികൾ കനം കുറഞ്ഞ ലുങ്കികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതേമാതിരി കനം കുറഞ്ഞ ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ അതൊക്കെ ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു ഷോളും പിന്നെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു ലുങ്കിയാണ് ഇതേപോലത്തെ കോട്ടൺ ഒരു ലുങ്കി അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി ചെറിയ പീസ് ആക്കണ്ട എന്നത് ഇത്രയും ഉള്ള രീതിയിൽ ഒരേപോലത്തെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അളന്നൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഏകദേശം കണ്ടാൽ അറിയാലോ അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കീറിപ്പോരും ഞാനിവിടെ കുറച്ച് തുണികൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും തുണികൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് രണ്ട് കളറാണ് കേട്ടോ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ കൂടുതൽ കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡിസൈൻ പോലെ ഇരിക്കും അല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് ഡാർക്ക് തുണികളായിരിക്കും പിന്നെ നല്ലത് അപ്പൊ ഇതേ രീതിയിലാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തേക്കണത് ഇതിന്റെ ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ടേക്കണതാണ് ഇത്രയും നീളത്തിലാണ് അപ്പൊ നീളം കൂടുതൽ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് നീളം കൂടുതൽ ഒരു തടസ്സമായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ ഈ രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ട് സൈഡ് ഈ തുമ്പ് വശത്ത് ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ആദ്യത്തെ പീസിന് രണ്ട് ഹോൾ വേണമെന്നില്ല രണ്ട് സൈഡിലും വേണമെന്നില്ല ആദ്യത്തെ പീസിന് ഒരു സൈഡിൽ ഹോൾ മതി കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ ഇതേ രണ്ട് സൈഡിലും ഹോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സൂചി നൂലൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ അത് നമുക്കത് കെട്ടി കെട്ടി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഹോൾ ഇടണത് അത് അത് എങ്ങനെയാന്ന് പിന്നെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ട രീതി എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പിരിച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിരിച്ചിട്ട് നമ്മള് ഇങ്ങനെ കെട്ടിടുവല്ലത് ഇതേപോലെ ഒത്തിരി വലുതായിട്ടൊന്നും വേണ്ട അത്രേ ഉള്ള കെട്ട് ഇതേപോലെ ചുറ്റിയിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കെട്ടൊക്കെ ഇടൂലേ അതുപോലെ അത് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിടുക കെട്ടിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഈ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഈ ഭാഗം ഉണ്ട് ഈ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പിരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഈ തുണി ഇത് ഈ കൂടെ എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലോട്ട് ആയാൽ മതി ഇതിൽ എടുത്തിട്ട് മുകളിൽ കൂടെ എടുക്കാം അപ്പൊ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ മുകളിൽ ക
മനസ്സിലായല്ലോ അത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചുറ്റും കെട്ടി കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ വീണ്ടും വലിക്കുക വലിച്ചു കഴിയുമ്പോ വീണ്ടും അതൊരു കെട്ടായിട്ട് വരും ഇങ്ങനെ അടുത്തേക്ക് വലിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോ ഇവിടെ ഒന്ന് പിരിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ ഭാഗത്ത് മാത്രം ഒന്ന് പിരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഈ ഹോളിന്റെ അകത്തേക്കിടെ ഇടുക വീണ്ടും ഇപ്പുറത്തെ ഈ ഹോളിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വലിക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അടുത്തേക്ക് അടുത്തേക്ക് വലിച്ചു കൊടുക്കുക വീണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് ചുറ്റി ഒന്ന് എടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആ എടുത്തായിരുന്ന പീസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇത്രയും വന്നപ്പോഴത്തേനും ആ പീസ് തീർന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ തുമ്പത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഹോൾ ഇട്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അതെന്തിനാന്ന് ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം ഇത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് യോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് തുണികൾ തമ്മില് കണ്ടോ ഈ തുണിയും ഇപ്പൊ മറ്റു ഈ തുണിയുടെ ഹോൾ വെക്കുക അടുത്ത തുണിയുടെ ഹോളും അതിന് നേരെ നേരെ വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ തുണിയുടെ തുമ്പുണ്ടല്ലോ അത് ഈ ഹോളിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കടത്തി കൊടുക്കുക ഇപ്പുറത്തോട്ട് കടത്തി കൊടുക്കുക രണ്ട് തുണിയുടെയും ഹോളിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഈ തുണി കടത്തി കൊടുക്കുക ഒന്ന് പിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കയറാനായിട്ട് എളുപ്പമുണ്ടാവും പിരിച്ചില്ല എന്നിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കെട്ട് വരുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഹോള് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇതിങ്ങോട്ട് കടത്തി കൊടുക്കും നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത സെയിം രീതി തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കെട്ടായിട്ട് വരും ഇത് പിരിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും പാട് വരില്ല ആവാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഹോൾ ഇട്ടത് ഇപ്പൊ രണ്ട് തുണികളും തമ്മിൽ ലോക്കായി കണ്ടോ ഇതുപോലെ ലോക്കായി കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സൈഡുകളിൽ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സൂചി നൂലിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരില്ല അപ്പൊ അടുത്തതും ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ സൈഡ് വരുമ്പോ ലാസ്റ്റ് ആവുമ്പോ ഇനി നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഇത് കടത്താനായിട്ട് ഇതിന്റെ തുമ്പത്തൊരു സേഫ്റ്റി പിന്നില് നമ്മുടെ സാധാരണ പിന്നെ ഒരു ലെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോ അടുത്ത ലെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആദ്യം കെട്ടി കെട്ടുണ്ടല്ലോ കെട്ടിന്റെ തുമ്പ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തളയും ഒത്തിരി കയറ്റി കളയണ്ട നമ്മുടെ കെട്ടഴിഞ്ഞു പോകുമല്ലോ ഇത്രയും മതി ഇത്രയും ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തളയും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ വലിച്ചു കൊടുക്കുക വീണ്ടും നമ്മൾ കുറച്ച് ഭാഗം കൂടി ആവാനുണ്ടല്ലോ ഇവിടം വരെ വന്നാലാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ലെയർ പൂർത്തിയാവുള്ളൂ നമുക്ക് അവിടം വരെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കെട്ട് വന്ന ഭാഗം വരെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇനിയാണ് നമുക്ക് സേഫ്റ്റി പിന്നിന്റെ ആവശ്യം ഇത്രയും നേരം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഹോളിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ആയിരുന്നല്ലോ കടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് സേഫ്റ്റി പിന്നിന്റെ ആവശ്യം വരണ്ടായില്ല ഇനി നമ്മൾ കടത്തേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ കട്ട് കെട്ടിട്ട ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഈ കെട്ടിട്ട ഭാഗത്തിന്റെ ഈ പുറത്തേക്ക് വന്നേക്കണം കണ്ടോ ഇതേപോലെയുള്ള ഈ ഭാഗത്തേക്കടെയാണ് ഇനി നമ്മൾ കയറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പിരിച്ചിട്ട് കയറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കടക്കാനായിട്ട് പാടായിരിക്കും അപ്പൊ ദേ ഇവിടെ ഈ ഹോളിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കടത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ കെട്ടിട്ട് പോവുക കണ്ടോ ഇനി അടുത്ത ആ കെട്ടിന്റെ അല്ല ഇതുപോലെയുള്ള ഹോളിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കടത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത സെയിം രീതി തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യം കെട്ടുമ്പോഴും അതിന്റെ പുറത്തേക്കൂടെ അടുത്ത് കെട്ട് വരുമല്ലോ അപ്പൊ കെട്ടുമ്പോ അങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി പോയാൽ മതി നമ്മൾ ലൂസ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ ചുറ്റി കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് പിരിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക വലിച്ചു കൊടുത്താലാണ് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കത്തുള്ളൂ അതും കൂടി ഒന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി വരുമല്ലോ ഇതിങ്ങനെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി വരുമ്പോ ഭംഗിയായിക്കോളും ഇപ്പൊ കണ്ട നമ്മുടെ ഇത്ര
ഷോള് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ആ ഷോള് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്രയും വലിപ്പായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത്രയും വലിപ്പം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് ഇതേ അടുത്ത പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ഡിസൈൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് റൗണ്ടും കൂടി വേറൊരു കളറിനും കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതേ നമ്മുടെ മാറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതേ ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മളിതിൻ്റെ അടിയിലോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിയിലെ ഭാഗത്തോട്ട് കയറ്റിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കെട്ടിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇതൊന്നും അഴിഞ്ഞു പോകത്തൊന്നുമില്ല ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കെട്ടി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് അവിടെ ഇരുന്നോളൂ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ രണ്ടും ഒരേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കണത് ഇതേപോലെ ഒരു കെട്ടും കൂടി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യില് ഒരു കോട്ടൺ തുണിയും ഒരു കത്രികയും ഒരു സേഫ്റ്റി പിന്നും മാത്രം മതി പിന്നെ കുറച്ച് സമയവും അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ശരിക്കും ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാലോ ഇപ്പൊ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയമൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പൊ ഇതേപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക അതേപോലെ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ